não saber falar inglês é não estar preparado para ser enviado para as nações. Destrave a fluência no segundo idioma e fique fluente em inglês em até seis meses. Clique agora no link da descrição. Estamos acordando com a esperança de que Jesus está olhando por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus ele observa o que acontece na terra. O profeta messiânico Isaías ele vai dizer que o Senhor se inclina no céu para ver o que acontece aqui embaixo. Afinal de contas, a terra é apenas o estrado dos pés do Senhor. Você já parou para pensar o que seria de mim e de você se nós não tivéssemos alguém que intervisse ao nosso favor? Jesus, o tempo inteiro está cuidando da nossa vida, nos livrando, nos protegendo e trabalhando por mim e por você. Por isso nós estamos de pé. Então temos motivos de sobra essa manhã para dizer Eu estou nas mãos daquele que controla tudo O meu deitar e o meu levantar está nas mãos daquele que administra tudo Uma palavra dele muda a situação Quebra o cativeiro Faz da estéreo mãe de filhos Faz do opressor um vencedor Faz do fracassado um vitorioso Faz do cansado um forte Então essa manhã Levante as suas mãos Porque o seu Jesus O meu Jesus Está de pé Trabalhando ao nosso favor E com certeza Já nos garantiu a vitória Hoje é sexta-feira 24 de março de 2023 eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça, se você mora na região de São Paulo e quer um atendimento em particular, eu vou estar no Monte da Luz, sábado, dia 1 de abril a partir das 14 horas, orando e ungindo todos vocês individualmente. Eu vou estar orando, clamando pela tua vida e creio no sobrenatural de Deus por você. A entrada é franca na rua Nonoai 269, Monte da Luz, em Budas Artes, e não precisa levar um quilo de alimento. Livro de João, capítulo 4, diz assim, A Mulher Samaritana e antes de ler com você, eu quero perguntar se você já compartilhou essa palavra com as pessoas que você ama. Então não esquece no final dela, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho e compartilha o link com mais pessoas. João capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava, mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que ele tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, mulher. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse, Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? 
És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Queridos, com certeza você já ouviu a pregação dessa palavra muitas vezes. Mas hoje ela tem uma, fun uma funcionalidade especial para nós. Jesus, ele começa a ser criticado, ou vamos dizer, invejado pelos fariseus. E os comentários começam a surgir naquela região de que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. E a própria Bíblia vai dizer que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos. E então, mediante tantos comentários, Jesus deixa a Judéia e ele volta para a Galileia. E nessa passagem, ele precisava passar por Samaria, era o caminho. Só que quando Jesus chega em uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de um, de um poço de Jacó, que ele havia presenteado seu filho, tinha ali um lugar para tomar água. E ele estava cansado da viagem. Então Jesus se assenta junto àquele poço. E a Bíblia vai dizer que era quase a hora sexta, ou seja, em outras versões, era a hora mais quente do dia. Eu entendo que era meio dia em ponto, onde o sol é escaldante. O calor está grande. E Jesus ele não senta ali exatamente porque ele estava cansado. Jesus senta ali porque naquele dia ele sabia que alguém muito especial ia passar ali. Uma mulher que havia sido discriminada pela sociedade. Uma mulher que precisava ir buscar água no horário mais quente do dia, para não dar de cara com ninguém, para não ser criticada, para não ser apontada, para não ser humilhada. E Jesus ele se submete ao calor do sol de meio dia para esperar aquela mulher. Os discípulos vão para outro lugar comprar comida. E ele se assenta junto do poço. E eu quero dizer essa manhã para você. Eu não sei quais são as humilhações que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu sei que Jesus está sentado ou de pé, da maneira que Ele achar que deve te esperar. No momento mais difícil da sua vida, na hora mais quente do sol, quando você olha e diz, poxa vida, a quem eu vou recorrer? Jesus está lá, querido, esperando você passar na sua maior dificuldade. Para olhar para você e dizer... Nada se perdeu, ainda tem jeito, eu estou aqui com a solução para você. E antes de continuar essa palavra, eu quero te dizer, já deu tudo certo. Fica calmo, tá? Fica calma, Jesus está no controle, já deu tudo certo. Jesus se assenta ali, perto da fonte, e ele observa que vem chegando uma mulher, Preste atenção, se coloque no lugar dessa mulher essa manhã É como se eu e você fôssemos ela Estamos chegando para trabalhar, para tirar água do poço Num momento de muito calor Não tem ninguém que possa nos ajudar Mas Jesus Cristo está lá No pico do nosso estresse No pico dos nossos problemas Esperando a gente olhar para ele Esperando a gente acalmar e dizendo para nós, eu tenho solução para você. Ele olha para aquela mulher e ele diz, dá-me de beber. Dá-me de beber. Como pode o mestre pedir água para uma mulher pecadora que estava ali? Como pode Jesus pedir algo para mim e para você, querido? Mas era a única maneira que ele tinha de começar um diálogo. A palavra do dia hoje que você está escutando agora... É a maneira que Deus encontrou nesse momento de começar um, dia, um diálogo comigo e com você. Observe que a mulher vai responder a Jesus. Como sendo tu judeu, 
Me pede de beber? Que atrevimento é esse? Eu sou samaritana. A Bíblia vai dizer que os judeus e os samaritanos não se gostavam. Não se comunicavam. E então Jesus vai dizer, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que te diz, dai-me de bebê, tu me pedirias e eu te daria água viva. E ela diz, Senhor, tu não tens com que tirar água. Quanta inocência, querido. Jesus é o dono da água. Jesus é o dono da paz, Jesus é o dono da tranquilidade, Jesus é o dono do amor, Jesus é o dono da recompensa, Jesus é o dono da providência e levanta a tua mão essa manhã, porque assim me manda te dizer o Senhor. Aquela mulher samaritana estava ali, porque perante todos ela era muito pecadora. As pessoas viviam de acusar aquela mulher e é impressionante quando eu leio a Bíblia, aqueles que mais são perseguidos. São os que mais são alcançados pela graça de Deus. Quando Jesus fala, eu não vim para os curados, eu vim para os que estão doentes. Jesus está dizendo, eu vim para aqueles que são pecadores, mas se arrependem. A mulher, ela vai escutar atentamente Jesus e ela vai dizer, o poço é fundo, Jesus. O poço é fundo, Senhor. Como tu vai tirar água? E Jesus disse, qualquer que dessa água aqui beber vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, mais terá sede. Porque a água que eu lhe der vai fazer nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu gostaria que você colocasse agora as suas duas mãos no seu ventre. Eu não sei em que área você precisa que Jesus coloque água. A água que mata a sede. A água que refresca, a água que traz paz, a água que gera em nós uma fonte de vida eterna. Mas essa manhã ele te diz, começando pelo teu umbigo, eu estou fazendo com que uma fonte de água jorre de você. Você vai ter água, água da alegria, onde não somente a sua vida vai transbordar, mas a vida de todos aqueles que passarem perto de você, que conviverem com você. Porque eu hoje coloco em ti rios, rios de água viva. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala, chama teu marido. E ela diz, eu não tenho marido, Jesus. E ele disse, disseste bem, tivesse cinco maridos e o que tens agora não é teu. Aquela mulher se surpreende e ela diz, ele é profeta, ele conhece a minha vida. Jesus manda eu te dizer nessa hora, eu conheço a tua vida, o teu deitar o teu levantar. Sei aonde fracassou, sei aonde errou, mas também sei aonde você acertou. Então essa manhã eu te digo, rios de água viva estão vindo sobre você. No seu ventre agora, você vai prosperar espiritualmente. E a alegria do Senhor será a tua força por todos os dias da sua vida. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração para nós, para ser levado ao monte dia 1 de abril, envia pelo nosso site, palavradodia.com.br ou para o nosso e-mail, atendimento.bispavirginiarruda.gmail.com E você tem ainda sete dias para fazer o seu voto e para apresentarmos no monte juntamente com a sua oração. Como eu já te disse, voto não compra milagre. Oferta não compra milagre, mas atrai o coração de Deus para nos pro prosperar nessa terra. Que o Senhor possa fazer algo extraordinário na sua vida. Você pode fazer o seu voto ofertar através do Banco Santander. Agência 0108, conta 13007019, dígito 4. CNPJ e PIX 40358687000, ao contrário, 56. Deixa seu like aqui. E seu pedido de oração, porque eu quero declarar em nome de Jesus que todos os pedidos de oração também deixados aqui embaixo da palavra do dia no YouTube. Jesus há de te responder e fazer um milagre teu encontro com você, assim como ele teve com essa mulher samaritana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia...